Firman Tuhan Harian Jalan pada zaman sekarang tidak mudah untuk ditempuh. Juga dapat dikatakan bahwa jalan tersebut sulit untuk didapatkan dan sangat langka di sepanjang zaman. Namun, siapa sangka bahwa daging manusia saja sudah cukup untuk menggagalkan dirinya? Pekerjaan pada zaman sekarang benar-benar sama berharganya seperti hujan di musim semi dan sama bernilainya seperti kebaikan Tuhan terhadap manusia. Namun, jika manusia tidak mengetahui tujuan dari pekerjaannya pada zaman sekarang atau memahami esensi umat manusia, lalu bagaimana mereka bisa membicarakan betapa berharga dan pentingnya hal ini? Daging bukanlah milik manusia itu sendiri, sehingga tak seorang pun yang dapat melihat dengan jelas akan kemana tempat tujuan daging yang sebenarnya. Meskipun demikian, engkau harus tahu dengan baik bahwa Tuhan atas segala ciptaan akan mengembalikan umat manusia yang diciptakan kepada posisi mereka yang semula dan memulihkan gambar asli mereka dari masa penciptaan mereka. Dia akan sepenuhnya mengambil kembali napas yang dia hembuskan ke dalam manusia, memperoleh kembali tulang dan dagingnya, dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan Sang Pencipta. Dia akan sepenuhnya mengubah dan memperbarui umat manusia dan mengambil kembali seluruh warisan yang awalnya memang bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan dan tidak akan pernah menyerahkannya kembali kepada umat manusia. Ini karena tidak satupun dari hal-hal tersebut yang dari semula merupakan milik manusia. Dia akan mengambil kembali semuanya itu. Ini bukanlah perampasan yang tidak adil. Tetapi ini dimaksudkan untuk mengembalikan surga dan bumi kepada keadaannya yang semula dan untuk mengubah dan memperbarui manusia. Ini adalah tempat tujuan yang layak bagi manusia. Walaupun mungkin bukan merupakan penempatan kembali daging setelah mengalami hajaran, sebagaimana yang orang bayangkan. Tuhan tidak menginginkan tulang rangka dari daging setelah kehancurannya, melainkan elemen-elemen semula dalam diri manusia yang adalah milik Tuhan pada mulanya. Karena itu, dia tidak akan membinasakan umat manusia atau sepenuhnya memusnahkan daging manusia. Karena daging manusia bukanlah milik pribadi dari manusia. Melainkan, ini adalah tambahan dari Tuhan yang mengelola umat manusia. Bagaimana mungkin dia membinasakan daging manusia bagi kenikmatan dirinya? Saat ini, sudahkah engkau benar-benar melepaskan segala sesuatu dari dagingmu yang nilainya tidak berharga, bahkan satu sen pun? Jika engkau mampu memahami 30% saja dari pekerjaan di akhir zaman, 30% saja yang artinya memahami pekerjaan roh kudus pada zaman sekarang, juga pekerjaan firman dari Tuhan di akhir zaman, maka engkau tidak akan terus melayani atau berbakti kepada dagingmu, daging yang telah rusak selama bertahun-tahun, sebagaimana yang engkau lakukan sekarang. 
engkau harus melihat dengan jelas bahwa manusia sekarang telah mencapai suatu kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan lagi terus bergerak maju seperti roda sejarah. Dagingmu yang berjamur telah lama ditutupi oleh lalat. Jadi bagaimana itu memiliki kekuatan untuk membalikan roda sejarah yang telah Tuhan mampukan untuk berlanjut sampai pada hari ini? Bagaimana mungkin daging bisa membuat jam akhir zaman yang berhenti menjadi berdetik kembali dan terus menggerakkan jarum-jarumnya searah jarum jam? Bagaimana mungkin itu dapat mengubah kembali dunia yang tampak terselubung dalam kabut yang pekat? Dapatkah dagingmu menghidupkan kembali gunung-gunung dan sungai-sungai? Dapatkah dagingmu yang hanya memiliki sedikit fungsi benar-benar memulihkan dunia manusia seperti yang engkau dambakan? Dapatkah engkau benar-benar mendidik keturunanmu menjadi manusia? Apakah engkau mengerti sekarang? Milik siapakah dagingmu sebenarnya? Maksud Tuhan yang semula untuk menyelamatkan, menyempurnakan, dan mengubah manusia bukanlah untuk memberimu tanah air yang indah atau memberi kepada daging manusia istirahat yang penuh kedamaian, melainkan demi kemuliaannya dan kesaksiannya untuk kenikmatan yang lebih baik bagi umat manusia di masa depan dan agar mereka boleh segera menikmati istirahat. Jadi, ini bukan untuk dagingmu, karena manusia adalah modal pengelolaan Tuhan dan daging manusia sekadar tambahan. Seorang manusia adalah sebuah objek yang memiliki tubuh dan roh, sedangkan daging semata-mata merupakan benda yang melapuk. Ini berarti daging adalah sebuah alat untuk digunakan dalam rencana pengelolaan tersebut. Engkau harus tahu bahwa usaha Tuhan dalam menyempurnakan, melengkapi, dan mendapatkan manusia tidak membawa apapun kecuali pedang dan pukulan atas daging mereka dan mendatangkan penderitaan tanpa batas, api yang menyala-nyala, penghakiman tanpa belas kasihan, hajaran dan kutuk, dan juga ujian yang tanpa batas. Seperti itulah kisah dan kebenaran yang sesungguhnya dari pekerjaan untuk mengelola manusia. Namun, semua hal ini ditujukan pada daging manusia dan semua panah permusuhan ditujukan tanpa ampun terhadap daging manusia. Semua itu demi kemuliaan dan kesaksiannya dan demi pengelolaannya. Hal ini karena pekerjaannya tidak semata-mata demi umat manusia tetapi demi keseluruhan rencana dan juga untuk memenuhi kehendaknya yang semula saat dia menciptakan manusia. Oleh karena itu, mungkin 90% dari yang dialami manusia melibatkan penderitaan dan ujian dalam api dan hanya ada sangat sedikit atau bahkan tidak ada hari-hari yang nikmat dan menyenangkan yang didambakan oleh daging manusia. Terlebih lagi, manusia juga tidak mampu menikmati momen menyenangkan dalam daging untuk menghabiskan waktu yang indah bersama Tuhan. Daging ini kotor, sehingga apa yang dilihat dan dinikmati oleh daging manusia 
tiada lain kecuali hajaran Tuhan yang tidak disukai manusia dan yang seakan-akan tidak memiliki alasan yang wajar. Hal ini karena Tuhan akan mewujudkan wataknya yang benar, yang tidak disukai oleh manusia, tidak menoleransi pelanggaran manusia, dan membenci musuh. Tuhan secara terbuka menyingkapkan semua wataknya melalui sarana apapun yang diperlukan, dan dengan demikian menyelesaikan pekerjaannya selama enam ribu tahun berperang melawan iblis. Pekerjaan keselamatan bagi seluruh umat manusia dan pemusnahan si iblis tua.